മെലോ പൂ പോലെ വിടരൂ ഇപ്പോൾ നേടോ ഹീറോയുടെ ഓരോ സ്കൂട്ടർ പർച്ചേസിനും പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയുള്ള ഓഫറുകൾ റീൽസ് ഒക്കെ അടക്കി വാഴുവാണ് നിങ്ങള് ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്താണ് കൂടുതലും ഈ റീൽസ് ഉണ്ടായത് നിന്റെ പാത്രത്തിൽ നോക്കി കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും സാനിയുടെ പൊറോട്ടയൊക്കെ വലിച്ചു കീറി കൂടുതൽ ഭാഗമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുക ആ കോളേജ് ഈ കോളേജ് ഈ കോളേജ് നമുക്ക് സന്തോഷമാ പോയാൽ ഭക്ഷണം തരണ്ടേ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുമ്പോ നിങ്ങള് ഗ്രേസിന്റെ ഐഡിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഗ്രേസ് നേരത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്നോളജ് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇനി വെരി സൂൺ നമ്മൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ടറിൽ വെഞ്ചുറി കാണുമായിരിക്കും ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് അടിച്ചു പൊളിക്കുന്ന എല്ലാവരും ടൈം ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്താണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടായില്ല എല്ലാ ദിവസവും സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര സിംഗ് ആണ് ഒരു വൈബ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെറ്റിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് മൈസൂർ ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ ചിത്രദുർഗ ഹോസ്പേട്ട് പിന്നെ ദുബായ് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുറത്ത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എവിടെ വന്ന് പോവാം ട്രാവൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സൈജു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞണ്ടുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പുള്ളിനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലേ പോലെയാണ് ഏത് പാത്രത്തിലാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് പുള്ളി മാറുന്നുള്ളത് ക്ലേ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡായി സൈജുനോട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പേര് ടൈമിങ് നോക്കുന്ന ആളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിറ്റേ ദിവസം ഏഴ് മണിന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സൈജു പുള്ളിയുടെ പറയും അതൊരു സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ പറയും പറ്റും അതല്ല അത് ശരിയാവില്ല അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങണം നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉറങ്ങാം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളോട് എത്തിയെന്ന് പോയി നമ്മളെ കുറിച്ച് ആരും പ്രശ്നമൊന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവും അങ്ങനെ എണീറ്റുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ആ ഏഴ് മണിയാണല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി പറയും ഏയ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പോകണം മലർവാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതിലെ പ്രകാശനും കുട്ടവും അന്നൊരു തുടക്കമാണല്ലോ അത് ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ശരിക്കും ഇപ്പൊ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോ അന്ന് സിനിമ എന്താന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ലല്ലോ നമ്മള് ഭാഗ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് സിനിമയിൽ വന്നതാണ് സിനിമ എന്താണെന്നോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ അതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച അങ്ങനെ ഒരു പരിചയം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള യാത്രയിലാണ് ഓരോന്നോരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യും ഓരോ സിനിമയിൽ നിന്നെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ട് മോറോ ഡയറക്ടറുടെ വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളും ആസ് ആൻ ആക്ടർ ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി വരും വീഴ്ചകളും ഉയർച്ചകളും എല്ലാത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കായിട്ടൊരു നമ്മളും ഒന്നൊന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് മോൾഡായി വരുള്ളൂ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ജേണിയിലാണ് തുടങ്ങിയ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇത്ര കൊല്ലം നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി സിനിമ കിട്ടുമോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് നല്ല സുർബന്ധങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ അഡ്മിനൊരു പ്രത്യേക ഗുണമുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് മോശം ചെയ്താലും അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു തരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നല്ലത് പറയത്തില്ല നല്ലതാ എനിക്കതിഷ്ടമാണ് നല്ലതിനേക്കാളും ഞാൻ എപ്പോഴും അടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശം പറയുന്ന നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരെ അപ്പം അതിൽ കണ്ടതാണ് ഈവൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയിൽ വന്നവനും നിലനിൽക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ സത്യം ഇപ്പം അവസാനം ഇറങ്ങിയ മിന്നലാണെങ്കിലും
ദിവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു ജോലിയാണല്ലോ പക്ഷെ അന്നും ഇന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നും നിവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലും തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ പക്ഷെ എന്നാലും സംസാരം സിനിമയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോഷന് നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ഇപ്പം പല പല കോളേജുകൾ ആയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ അവിടെയും നമ്മളുടെ ഒരു തമാശയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സീരിയസ് സിനിമ ഡിസ്കഷനും ഉണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി വേറൊരു റൂട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇനിയും അറിയണം എന്നുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം സിനിമ ഓടുമ്പം കിട്ടുന്ന ലേണിങ്ങിനേക്കാളും വലിയ ലേണിങ് സിനിമ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് അതൊരു പെയിൻഫുൾ കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യക്കാരും അതിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം എന്ന് കൂട്ടും പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അതാണ് ആക്ച്വൽ ലേണിംഗ് ആയി മാറും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ സിജു ചേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നീയൊക്കെ എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞില്ലേടാ അപ്പം ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ട് വെറ്റ് വെച്ചെല്ലാത്തിനും മതിയായില്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വെറ്റ് വെച്ച് എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹർത്താൽ വന്നിരുന്നല്ലോ ഹർത്താൽ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് പല കോളേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നു നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഹർത്താൽ മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ന്യൂസിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അപ്പോൾ സിജു എന്തോ വേറെ എന്തോ ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിജു തുറന്നു സിജു ഇവിടെ ഒരു ബെറ്റ് വയ്ക്കാം നാളെ ഹർത്താൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ സിജു ഹർത്താൽ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ വായിച്ചോ ഹർത്താൽ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹർത്താൽ ഇല്ല എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്ര പൈസയ്ക്ക് ഞാൻ ബെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹർത്താൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അത് എടുത്ത് പറ്റി ആ പുള്ളിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവില്ല ഈ ഹർത്താൽ ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാധനം ഫേക്കാണെന്ന് അവൻ മിന്നെ അറിഞ്ഞ ഇട്ടാൾ അത് അപ്പം അയാളെ അപ്പം അത് ഫേക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിലാണ് സിജുവിൻ്റെ സംസാരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വെച്ചത് ബെറ്റിൽ നൈസായിട്ട് തോറ്റു നൈസായിട്ട് തോറ്റു പൈസ കൊടുത്തില്ല എന്നിട്ട് ആരും കൊടുക്കുക സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ടാഗ് ലൈൻ ആയി വരുന്നത് കിർക്കനും കൂട്ടുകാരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ന്യൂൻ ചേട്ടന്റെ കുറച്ച് ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം നിങ്ങള് രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്നത് കുറച്ച് കിറുക്കുള്ള പടമായിരുന്നു അതില് ആർക്കാ ആർക്കൊക്കെയാ കിറുക്ക് ഇല്ലാത്തതെന്നായിരുന്നു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ കനകം കാമിനി കലഹം അതിൽ ഗ്രേസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ലിഫ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന സീനും ജിമിക്കി കുലുങ്ങുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കുറെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സാനിയാണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു ആളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ ഈ ചെറിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തതും കൈ നിട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വൈബ് സെറ്റ് ആയി നമ്മള് ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാരുമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സമയം എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഡേ ആയിട്ട് ജാനിട്ട് നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഗ്രേസിന് ഞാൻ ഭയങ്കര ടോക്കറ്റീവ് പേഴ്സൺ ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഗ്രേസിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇതാകാൻ വേണ്ടി അപ്പം എനിക്കത് മനസ്സിലായി സെക്കൻഡ് ഡേ ഒട്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഡേ ഒട്ടും ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആയിരുന്നു സാനി ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് റോഷൻ സാനോട് വർക്ക് ചെയ്യാം റോഷൻ സാനോട് വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിവിഞ്ചേന്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും അജിചേട്ടന്റെ കൂടെയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു പ്രായമല്ലേ ചേട്ടന്മാരുടെ കൂടെ അതാണ് പ്രശ്നം പ്രായത്തിന്റെ ഒരു തോന്നിട്ടില്ല
കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവരുടെ തലയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രേക്ഷർ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇട്ട് തന്നു പിന്നെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റിന്റെ ട്രെയിലറിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഞാൻ കണ്ടൊരു സാധനമാണ് അതായത് പറഞ്ഞിരുന്നു സൈനിക് സ്കൂളിൽ കിട്ടിയിട്ട് പോലും അവൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടാണ് സൈനിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത് ഒരു ആക്ടറിനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക പൃഥ്വിരാജേട്ടനെയാണ് അപ്പം അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്താണോ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു ഡയലോഗ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം നവീൻ ഭാസ്കർ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ബഫല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്നാൽ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചൊരു സാധനം ഒരു ട്രോൾ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല പുള്ളി ആ സൈനിക് സ്കൂളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് സൈനിക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ ഡിസിപ്ലിനൊക്കെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലോട്ടും പോകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അത്രയും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോലും കിട്ടിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ വിടാത്തത് അതേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പുള്ളി ആ ഒരു രീതിയിൽ എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പ്രതാപ് പോത്തൻ സാറിന്റെ അവസാനത്തെ ചിത്രമാണ് അല്ലെ സാറിന്റെ ഒരു ഇനിമിറ്റബിൾ ആക്ടറാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അവസാനത്തെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ലക്ക് കിട്ടിയവരാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഹൗ വാസ് ദ ഹോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രതാപ് സാറിനോട് ആക്ച്വലി വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരുപാട് കഥകളും മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം ഇൻ ഇത് നടക്കുന്ന രണ്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്ന രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഷൂട്ടിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷൂട്ടിന് പോയിട്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇനി അഡ്വൈസസ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി ഒരു പരിചയമില്ല അപ്പം ഞാൻ പോയി ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഞാൻ ചെന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു അതും പതിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള വ്യക്തിയെ എടുത്ത് ഗ്രേസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും വിജയമാണ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇല്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ അതേ ടൈമിലാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു സിനിമയുടെയും ഷൂട്ടിങ് നടന്നത് അപ്പം ഐ തിങ്ക് ചട്ടമ്പിയുടെയും ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ എന്നാലും ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഫൺ പാക്ക്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ ഈ റോഷാക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡ്രിഫ്റ്റിങ് അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു സെറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ചില വലിയ വലിയ നടന്മാരൊക്കെ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് കുത്തി പറയുന്ന പോലെ കുത്തിയില്ല ഞാൻ ആരും കുത്തിയില്ലല്ലോ കുത്തിയോ കുത്തണ പോലെ തോന്നിയോ അപ്പം പിന്നെ ഭയങ്കര വലിയ ചെറിയ പോലെ ഇരിക്കുന്ന പക്ഷെ വലിയ നടന്മാരും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം പോരെ ഇത്രയും പോരെ നമുക്ക് പതിനാറ് ക്യാമറ ഉണ്ട് അത്രയും പോരെ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഞാൻ എനിക്കിതിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണുള്ളത് ഞാൻ സിജാൻ്റെ പേരായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി വെഡിങ്ങിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് അതൊരു നല്ല വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടു ദിവസം ഗ്രേസിനെ കാണും പിന്നെ ഗ്രേസ് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് പോകും ഫ്ലൈറ്റ് വരെ കളിക്കുമായിരുന്നു ഗ്രേസ് പക്ഷെ അടുത്ത് പോയി ആ സൈറ്റ് അതെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റും കൂടെ അവിടെ ഒത്തിരി ജോലി വരുന്നു റോഷൻ സാറിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് കൊച്ചുണ്ണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പിരീഡ് മൂവി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെതായ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒരു അഴിഞ്ഞാടാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിലർ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് കുറെ കാലമായി മഹാവീരറിലാണെങ്കിലും ഒരു ന്യൂഞ്ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഓക്കെ കനകമാണ് അപ്പൊ ഗ്രേസിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിഭുവൻ കോഴിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റോഷൻ സാറ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ആദ്യമുള്ള ഒരു പേടി സാനിയക്ക് സല്യൂട്ടില്ല അപ്പൊ
പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയി രോഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട് അവിടം വരെ പോയാൽ മതി അവിടം വരെ പോയില്ലേ നമ്മൾ അവിടം വരെ എത്തിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഇത്രയും മതി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡയറക്ടറാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഭയങ്കര ചിരിയും കളിയും ചോദിച്ചാട്ടം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കും കൊച്ചുണ്ടി സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമ ചെയ്യണം ഹ്യൂമർ പടം രണ്ടു പേർക്കും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അപ്പം തമാശകളും അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഫുൾ ടൈം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നപ്പോൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യരുത് എന്നോട് വിട്ടേക്കും അപ്പോൾ പുള്ളി കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് പുള്ളി എല്ലാവരോടും വന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തെല്ലാം ചെയ്തു തരും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ സെറ്റിൽ ഫ്രീ ആയാലും നമുക്ക് ഫ്രീ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ പറ്റൂല അപ്പൊ പുള്ളി ചില ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലേക്ക് ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആരും പോയി മിണ്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കി ചിരിപ്പിക്കും എപ്പോഴും ചിരിപ്പിക്കും അപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്റെ മുമ്പില് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിന് പറയണത്തിന് എന്നെ നോക്കൂല ബാക്കിയുള്ള നോക്കി സംസാരിക്കും ഗുരു വാനപ്രസ്ഥം തുടങ്ങി മോഹൻലാൽ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത് ഒരുപാട് സിനിമകൾ കൊമേഴ്സ്യലി അത്ര സക്സസ് ആവാത്ത സിനിമകൾ മോഹൻലാലിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ് ആകാത്ത സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നിവിൻ ചേട്ടൻ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനി അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാമോ അതായത് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടാത്ത സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം മീൻസ് നല്ല സിനിമകളാണ് അതിൻ്റെ അഭിനയിക്കുക പണം വാങ്ങുക എന്നതിനപ്പുറം ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നൊരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കൊമേഴ്ഷ്യലി ഇത്ര നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല അത് ലഭിക്കാത്ത സിനിമകൾ ഇപ്പം മഹാവി മഹാവീരില്ല അതിനു മുന്നിലുള്ള ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ സിനിമകളിൽ എന്താണ് പറയുക വന്ന മഹാവീരിയർ ആണ് കനകം നമ്മൾ ഒ ടി ടി ഇതിലായിരുന്നു ബാക്കി രണ്ടും കൊമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തീം കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമാണ് ഇപ്പം ബിജു ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു പോലീസ് പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു പടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രോ ഇടിയും പരിപാടിയും സാധനങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഇതല്ല പക്ഷേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞണ്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ക്യാൻസറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ യൂഷ്വലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഭയങ്കര സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ഇതാണ് പക്ഷെ അത് ഹ്യൂമറിലൂടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി എൻ്റെ ഒരു കഥ നരേഷൻ കേട്ടപ്പോൾ കാരണം അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി കനകം നമ്മൾ ഏതാണെന്ന് പറയുക കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അപ്പോൾ രതീഷേൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ രസമുള്ളൊരു ഹ്യൂമറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കനകം ഫാന ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മഹാവീരാണെങ്കിലും ഒരു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തതും ഞാൻ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു കഥയായിരുന്നു മഹാവീരൻ്റെ അപ്പോൾ ചില സിനിമകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നും ഇപ്പോൾ സാനിയുടെ ഇതിലെ വൈഷ്ണവി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ബൈക്ക് കോഴിച്ച് ഡെറ്റ്ലോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാനിയ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണും നമുക്ക് കാണുന്നിടത്തോളം തോന്നുന്നത് വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് വളരെ ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ വെരി റീസെൻ്റ് ഈസ് ഐ മീൻ ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്മ യു യ
എനിക്ക് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിലൊട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാറിയത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ല എനിക്ക് സിനിമയിൽ വരുന്ന മുമ്പ് ഫാഷൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഡാൻസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ നെഫ്റ്റിൽ പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഫാഷൻ ഇത് എനിക്കൊരു ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ചാൻസുകൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇഷ്ടമാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ മെഡിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ല സോ ഞാൻ എപ്പോഴും അതേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് എൻ്റെ എല്ലാ അമ്മയ്ക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അമ്മ സെയിം ഡ്രസ്സസിലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അമ്മയും ഞാനും സെയിം ഒരു വൈബാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെന്നയാണ് അതെ എൻ്റെ അച്ഛനും അതെ ഫുൾ രണ്ടുപേരും ഫുൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാമിലിയും എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്കൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് സിനിമ പ്രൊമോഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണല്ലോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫുൾ ടൈം യൂട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും മൊബൈലിൽ അപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടൈമാണല്ലോ സിനിമയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആണ് പിന്നെ റിവ്യൂ സിനിമകളുടെ എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് സിനിമേനെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ മോശമായിട്ട് എഴുതുന്നത് അത്ര നല്ലൊരു പ്രവണതയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതൊരു ഒരുപാട് പേരുടെ എഫേർട്ടല്ലേ ഒരുപാട് പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വമായിട്ടോ അപ്പോൾ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് പറയാം സിനിമ മോശം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് അങ്ങനെ ആരോടും നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ വടക്കൻ പ്രേക്ഷകരാണ് നമ്മളെ കറക്ട് ചെയ്യുന്നത് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞു അവരാണ് ശില്പികൾ ഇന്നേവേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു തിരക്കഥയെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്ലേ ചെയ്യാനും അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താനുമാണ് ഒരു സെറ്റിലെ ടീം വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ പക്ഷെ ഓവറോൾ ഒരു നടനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഏത് പബ്ലിക് പെർഫോമിങ് പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിലുള്ള ഏത് വ്യക്തിയുടെയും ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അപ്പോൾ അവർ ഇന്നത് ചെയ്യുമ്പം തല്ലിപ്പൊളിയായിരുന്നു കൊള്ളൂല എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം വിഷമം വരും പക്ഷേ പിന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലായത് അതിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ധ്യാൻ എൻ ഞാൻ ഡബ്ബി എന്ന രീതിയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അതിന് പിന്നിലൊക്കെ ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ട്രെയിൻഡ് ആക്ടേഴ്സ് അല്ല ഫാക്ട് ഇന്നിവിനും ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ് അപ്പം അന്നൊന്നും നമ്മൾ നാടകം മിക്രി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല സ്റ്റേജിൽ ഇവൻ ഫുട് എൻ്റെ അറിവിൽ ഫുട്ബോളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഞാൻ മടിയനായതുകൊണ്ട് അതും ഒന്നുമില്ല ഭാഗ്യമാണ് അപ്പം നിവിൻ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂംസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് വഹിക്കാറുണ്ട് ഓരോ സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ട്രെൻഡ് തന്നെ ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലാകട്ടെ ഈ പോസ്റ്ററിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ട്രെയിലറിലൊക്കെ വളരെയധികം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ വന്ന് ഭവിക്കുന്നതാണോ അതെങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ഡയറക്ടേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ട്രയൽ ഉണ്ടാവും സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിന് മുന്നേ അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വരയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മാച്ച് അതിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് മാച്ച് ആവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കളർ സ്യൂട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ട്രയലിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ
അവരുടെ ജീവിതത്തിലോട്ടുള്ള ഈ വരുന്ന രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ വേറൊരു കഥയാണ് നവീൻ ഭാസ്കർ അണി ചുരുക്കിയ റോഷൻ സാർ എടുത്ത വേറെ സിനിമയാണ് വിനീതിൻ്റെയോ ധ്യാൻ്റെയോ സിനിമയിലുള്ള നിവിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ല പിന്നെ മറ്റേതൊരു കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ തോന്നിപ്പിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരുപാടാകുമ്പോൾ അവരും പറയുമല്ലോ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റഡ് ആവുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ അത് ഭയങ്കരമായ ക്രിറ്റിസിസം വരുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ അണിയറ ശില്പികൾ പ്രേക്ഷകരാണ് ഇനി നിവിൻ ചേട്ടനോട് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനി മൂത്തോൻ പോലുള്ളൊരു കഥാപാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം അറിയില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് വരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പടവട്ടും തുറമുഖം ഇപ്പം പടവട്ടും തുറമുഖം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഇത്തിരി സീരിയസ് സിനിമകളാണ് തുറമുഖത്തിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോ റോൾ പോലെയാണ് ഒരു ഒരു സ്ലൈറ്റ് വില്ലൻ ഷെയ്ഡുള്ള റോളാണ് പടവട്ട് ഇത്തിരി സീരിയസ് കഥാപാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഹ്യൂമർ പരിപാടിയല്ല അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് സോഷ്യൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നാലും എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാകട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിലാവട്ടെ എല്ലാം അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പല ആൾക്കാരും സൈബർ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ നേരിടുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പ്രതികരിക്കുമായിരുന്നു അത് ക്രിറ്റിസിസത്തെക്കാളും വളച്ചൊടിക്കപ്പെടും എന്തിനും രണ്ട് പക്ഷമുണ്ട് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നെ വളരെ വൈകിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ജോലി പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് സ്ഥിരമായി സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായി അതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റും ഒന്നിൽ ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ഇടപെടണമെന്നും പലരും പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം നാച്ചുറലി ഞാൻ ഫുൾ ടൈം അതിനു വേണ്ടി കണ്ണുറന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള ഒരാളായിട്ട് ആരും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ വിലയില്ലാത്തവരും വെറുതെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല സൊസൈറ്റി മാറുന്നില്ല അതല്ല ദൈവമേ അതല്ല സൊസൈറ്റി മാറുന്നതല്ല എനിക്കതിന് ഞാനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി പബ്ലിക് അല്ല ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അവരെ രസിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയിൽ ഒരു കഥാപാത്രമായി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമേനെ പറ്റിയിട്ട് പലയിടത്തും ഡാൻസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പൊട്ടപ്പാടാണ് മണ്ടപ്പാടാണ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സമയത്ത് ഞാനിട്ട് ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നായകരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നറേഷൻ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു ധ്യാൻ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞതും അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലും എല്ലാം ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ധ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടറിൻ്റെ വളർച്ചയെ അങ്ങനെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ കാണാം ഞാൻ അതിൽ ഹാപ്പിയാണ് അവൻ പറഞ്ഞ ബോധമില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അവന് ഇന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബോധത്തോടെ നല്ല സിനിമ കേട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ബിഫോർ വി കൺക്ലൂഡ് എന്താണ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ പറ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചതിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഓഡിയൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് വൈ ഷുഡ് ദേ വാച്ച് ദ മൂവി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഷറിലാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്താൽ ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളുന്നു അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഒരു വീക്കെൻഡ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ഫ്രൈഡേ ചിലർക്ക് സാറ്റർഡേ വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പം ആ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് തരുന്നൊരു റിലീഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ പല ടെൻഷനുകളിൽ നിന്നും അവിടെ കൂടുതൽ റിലീഫിന് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാമിലി ഡിഫോൾട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സൗഹൃദങ്ങളായിരിക്കും ആ സൗഹൃദങ്ങളുടെ ജെനുവിനിറ്റി ഈ സിനിമയിലുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഉണ്ട് എഴുത്തിലും ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി റോഷൻ സാർ അതിനെ കൺസീവ് ചെയ്ത രീതിയിലുണ്ട് ആ